Witajcie moi drodzy w drugiej części fantastycznej relacji z rundy Driftmasters, która odbyła się w Rydze. Pierwszą część możecie zobaczyć w tej karcie albo po prostu klikając w opis tego filmu. Ci, którzy go obejrzeli, nie żałują. Zapraszam na seans. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam samochody, jakie startują w Drift Masters, a są to potężne maszyny. Lecimy. Przejście po padoku, a później pary! Generalnie w padoku królują 2JZ. Nieważne czy to jest Nissan, czy Toyota, czy BMW, to tak ten 2JZ powoli wchodzi silnik z nowej Supry. I to też nie jest tak, że 2JZ jest kultowy, bo jest Supry. Po prostu jest dobrą konstrukcją, ale już niestety jest też trochę starą. Jest kilka innych samochodów, które nie poszły drogą 2JZ, duże turbo, nitro, 900 koni. Niewątpliwie jednym z nich jest ta oto C-klasa w kombi. Możecie zobaczyć tutaj przepotężne turbo, które jest po prostu większe od mojej głowy. Widzicie? Pod tą maską z powycinanymi wlotami znajduje się silnik diesla. Typ startuje Mercedesem w kombi z dieslem pod maską. Co ciekawe, ten samochód jadąc już takim tempem kwalifikacyjnym można powiedzieć, wydala z siebie dwa kolory, czarny i biały. Mamy tutaj jeszcze innego ciekawego Mercedesa. E-klasa, moi drodzy, w sedanie. How much? How far? 959. Why E-klas? Why sedan? Why not? <laughs> ok. Czyli to jest odpowiedź po prostu na wszystko. Why not? I o to chodzi. Gdy już jesteśmy w tematyce innych silników i innego podejścia do driftu, to tutaj S15 oczywiście, Sylwia popularna, natomiast tutaj jak widzimy Taki wielki talerz, wielka patelnia, trochę to przypomina to, co się działo kiedyś w Fiacie 125P. Zupełnie niespotykany silnik, jaki się tu znajduje, ponieważ jest tu silnik wolno ssący, który kręci się do, uwaga, 11 tysięcy obrotów. Silnik pochodzi z samochodu, który startuje w serii NASCAR. Tutaj nam panowie odkręcą, zobaczcie ten filtr potężny, zobaczcie na gaźniku, to kurwa jest normalnie, ty na linkę, wszystko. 11 tysięcy wam powiedziałem, ale nawet do 12 powiedział tutaj właściciel, że się rozkręca, więc to jest w ogóle niesamowite. I około 700-800 koni tutaj nam mówi, czyli no standardowa moc, tak jak na samochody, które się tutaj pojawiają. Fenomenalnie, ja muszę zdjęcie zrobić tego. Dwie BMW E92 zdaje się, co ciekawe one mają takie maski duże, takie wybrzuszenia, żeby po prostu ten silnik się zmieścił. Tutaj mamy przykład z kompresorem, tego typu kompresory, to są kompresory śrubowe, no, chyba mogę użyć takiego słowa. Tu są po prostu dwie śruby w tym miejscu, wirniki i one po prostu kręcąc się wtłaczają powietrze i robią ciśnienie. Jak są Mercedesy z kompresorem, to zazwyczaj jest właśnie takiego typu, nie takiego jak ja mam w Mustangu. On trochę brzmi jak psująca się pompa wspomagania w... Oplu Astrze. Tylko, że trzy razy głośniej. Moi drodzy, Paweł Korpuliński to osoba, która na Jimkanie była druga. Pierwsza była Mazda MX-5, przeżywaliśmy to wtedy, a samochód trafił w ręce 
To się ma. To czym teraz jeździsz? Teraz jeżdżę Nissanem 200SXS14. I czemu tak? BMW nie pasowało? Tak wyszło. Nie no, BMW jest świetnym samochodem, ale potrzebowałem zmiany po prostu. I wybór upadł na samochód, który według mnie najbardziej się nadaje do driftu. Dwa odzecik? Tak, 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 oczywiście. Silnikowo napędowe te samochody, w sensie Nissan i moja była BMW są praktycznie identyczne. Okej. Okay. I co, jednak na korzyść Nissana prowadzeniowo? Teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że tak. Lekko inny roztaposi, niższy środek ciężkości. E, oprócz tego no, gotowe rozwiązania, jeżeli chodzi o części użyte do budowy samochodu, no i przede wszystkim niższa masa. Nissan jest znacznie lżejszy. A mocowo? Mocowo jest podobnie, teraz Nissan jest 820 koni, BMW też tyle dwa. I jakieś tam nitro coś? Bez Czy... nitra. Mam podtrzymanie, które rzadko używam, ale... I sekwencja? Tak, sekwencja, tak, tak jest taka sama sekwencja jak w jedynce. Stary, to mnie już kciuki bolą, bo Polaków ośmioro weszło was do 32, ja za wszystkich was tak samo trzymam kciuki. Super. Także cóż, powodzenia ci życzę. Dziękuję bardzo. Dwie BMW M4, bracia, jeżdżą na pokazach, na Formule 1, Max Verstappen w ogóle był przewożony tutaj przez jednego z braci. Silnik jest z M4 i wydech jest tutaj wyprowadzony, to też jakby schodzi z masą. Nie idzie ten wydech gdzieś tam do tyłu, gdzieś tam na bok i tak dalej. To są dodatkowe rury, dodatkowe po prostu kilogramy, więc on jest jak najkrótszy. Niestety wynikowo jest tak średnio tutaj u nich. Nie dlatego, że nie potrafią jeździć absolutnie, tylko niestety M4 w takiej specyfikacji no niestety swoje waży, a im cięższy samochód, tym niestety gorzej. Paradoksalnie M4 seryjna jest świetnym driftowozem, seryjnym, ale niestety przy pewnym poziomie już driftowozem dobrym nie jest. Ale jak Ci dają M4 do driftu, to nie narzekasz, tylko driftujesz. Moi drodzy, dwóch braci Shanahan, wielu tych braci jeździ w drifcie. No jak się w drifcie w parach jeździ, no to po prostu bracia się do tego sportu kwapią. Bardzo ciekawa rzecz się teraz dzieje, chłopaki ustawiają zbieżność, kąty, po prostu na sznurek. Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. GT86, GT86, w ogóle to są faworyci. Kierownica, prawdziwy JDM, po tej stronie zresztą Irlandczyk, więc u nich to jest naturalne, że się po tej stronie jeździ. Sami możecie ocenić, który wam się bardziej podoba. Bo mi z tych wszystkich GT86, z rynku na sercu mówię, że Kuby Przygońskiego, Toyota GT86, naprawdę jest najładniejsza. No niestety zawodnika nie ma tutaj, ale na szczęście znam bardzo dobrze ten samochód, więc... <grywa> Jakub Kuba Pyszgoński! Jak tam się czujesz po kwalifikacjach? Jak to tam ci poszło? Dobrze, się na tym torze chyba 7 lat temu chyba byłem ostatni raz, więc tutaj się trochę wjeżdżamy, a treningu było bardzo mało, bo to chyba było 6 przejazdów i od razu kwalifikacje, więc wszystko na styk, żeby ustawić samochód. Ale na pewno kwalifikacje jestem zadowolony. 84 punkty, więc takie mocne punkty, mały błąd, ale... Dobre przejazdy na pewno. Za wszystkich ośmiu ja Was, Polaków, trzymam równo, więc życzę Ci Dzięki. powodzenia. Jeżeli chcecie więcej informacji o tym samochodzie uzyskać, to wbijajcie, moi drodzy, w tę kartę. Tam e, Kickster Moto Poznawca o Toyocie GT86, którą driftowałem. I to wokół Kuby Przygońskiego. Siemanko, Siemanko. cześć. cześć. Dawid Karkosik, moi drodzy, powrócił po ilu latach? Po dwóch latach. Dwóch latach przerwy było tak. Dla mnie to się wydawało jak pięć. No dla mnie też, ale, ale jestem, jadę tak. Dzięki sponsorom chłopaku mogę, mogę jechać, więc super się cieszę. Generalnie tak, no wtedy jest auto, auto Olka i, i udostępnił, więc bardzo dziękuję i super. Bo to też tak można w błąd wprowadzać, bo tak cały czas mówiłem, że Grześka, bo Grzesiek nim jeździł. Ale to też jest ważna informacja, że to było auto FMIC. Dokładnie. Kiedyś Grześka dwa lata, teraz moje, zobaczymy co będzie dalej, jak będzie przyszły rok czy kolejne lata. Dwa odzecik, oczywiście. Ile dodaję, mocowo? O ciężko to określić, czy to jest 800 czy 900 koni, to trochę nie ma znaczenia, no jak jest mało, to dokładamy. Nitro? Potencjał jest jakieś? Coś? Jest oczywiście nitro, ja jeżdżę na nitro, tak, bo jeździ, Grzesiek jeździł na podtrzymaniu, a mi pasuje nitro, bo tak cały czas jeździłem, więc założyliśmy nitro. Ja Ci dziękuję za wywiad, Dzięki. trzymam kciuki i jak najlepszy wynik Ci Dzięki. życzę. I... Słuchajcie się wszyscy. Ciekawe, który fragment tego filmu będzie najchętniej oglądany. Ja sobie sprawdzę na tych wykresach. Z 32 najlepszych zawodników po wczorajszych kwalifikacjach jest i Paweł. Jest i Maciej! Oni jadą do padoku i oni właśnie za chwilę będą 
jechać tutaj w parach. Top 32 to są naprawdę najlepsi kierowcy. Pierwszy jedzie z 32, drugi jedzie z 31 i tak dalej, i tak dalej. To też nie ma tak, że każdy z każdym jeździ. Nie. Pary schodzą do środka na takiej drabince. I później 132 w parach, jak oni jeżdżą, zostaje top 16, 116, top 8, top 4, finał i o trzecie miejsce. Też Wam oczywiście wszystkich pojedynków nie będziemy pokazywać. Ten film musiał mieć, nie wiem, godzinę 20. Chociaż pewnie niektórzy by się cieszyli na taką długość. Zaczęło się, moi drodzy. Pierwszy jedzie z 32. Here we go, Dave. What a way to kick it off with your current championship points leader, Vincent right to the edge of the circuit. Hartman goes wide into the wall. Here we go. Look at this Hartman smoking tires off the start line straight away. Goes in. Po przejeździe zawodnicy tutaj przyjeżdżają, jest Telebim, na tym Telebimie oczywiście są powtórki, ale tam też są ogłaszane wyniki. No i kto wygrał? Piotr Gwięca, jak brawo. Karkosik złapał agro. Jeżeli ten drugi nie popełni błędu, no to Karkosik niestety odpadnie. Ale może być teraz tak, że teraz Karkosik będzie gonił i ten przed nim popełni błąd i będzie jakby porówno. Wtedy może być dogrywka. I Dawid niestety odpadł. Taki sport, no co zrobić? W ogóle jedzie chłop z Finlandii, a tutaj finlandzcy kibice bez koszulek chłopy stoją, flagami wokają. To jest fenomenalny aplauz, naprawdę. Jestem ciekaw, bardzo wyrównana walka była. Jest. Adam Zalewski przeszedł dalej. E, czyli mamy teraz Więcka w top 16 i Zalewskiego na tę chwilę. Sędzia teraz tłumaczy werdykt, dlaczego tak, bo tutaj jeden dopełnił błąd, widzicie, wyspinowało go. Tutaj znajduje się wieżyczka sędziowska, na dole są osoby, które są w kontakcie radiowym z kierowcami, a u góry jest sędziówka, wejdziemy tam. Mamy trzech sędziów tam i oni oceniają, mają swoje kamery, swój touchpad do cofania. To są komentatorzy, którzy po angielsku komentują, to idzie live. Jakbym teraz mu wyrwał mikrofon i coś powiedział, to bym poszedł w świat. Co chłop zrobił? Dawid Karkosik złapał troszkę agro, ale tu to już było oranie pola. Ale Marko za kuzil. Zobaczcie, marszale, prawna ekipa, od razu sprzątają tor oczywiście. To wszystko się zmuchuje, żeby ta przyczepność toru była dla wszystkich zawodników jak najrówniejsza. Leci James Dean, moi drodzy, faworyt. Looks like that car is there working 100%. Loses the back bumper and Korea pinballs it into the sky. Pięknie poszedł chłop. Załatwiłem drift masterową suszarkę i będziemy suszyć tutaj drifterów. Wczoraj wam mówiłem, że prędkości 160, nawet 170 czasami się pojawia. Dzisiaj zobaczymy w parach ile.
Mishkovsky way out of position. Finds himself on the outside. Now he's going to be way messed up. Kespi Corby waits to get into that final outside zone and the car shuts down and puts him into the wall. It's going to be an obvious one. Jakub Mishkovsky gets a little bit of fortune there in the top 32, goes through to the top 16. Look at that, the power steering belt. Oh. Będzie mandacik. Jedzie na kolejny Polak, Jarkiewicz. Kavir in up on the wall, in the outside zone, and Garnas Jarkovic struggles. Going through to the top 16 will be Tor Arne Kavir. Teraz jedzie, moi drodzy, Paweł Korpuliński, kolejny Polak. Oh, big accident! As Hampa hits. Albo się Paweł dohamował. Miałem wrażenie, że on jakby zamiast się napędzać, on się jeszcze chyba zahamował i ten w niego uderzył. Ale to już sędziowie będą decydować, kto popełnił błąd. Maciej Polody zawsze na straży. Maciej! Maciej! O, zderzak rozbity u Pawła. Gdyby coś takiego się wydarzyło na ulicy normalnej, chociaż mam nadzieję, że nikt nie jest na tyle nie mądry, żeby takie rzeczy na ulicy robić, to oczywiście na szczęście wszystkie nasze auta są ubezpieczone. A gdzie najlepiej kupić ubezpieczenie? Oczywiście na waszej ulubionej stronie mubi.pl łamane na kickster. Pamiętajcie, że po zakupie polisy na mubi.pl łamane na kickster dostajecie 150 zł zwrotu na wasze konto, a jeżeli już dostaliście kiedyś 150 zł na swoje konto, to pamiętajcie, że po zakupie polisy dostajecie specjalny link. Jeżeli ten znajomy lub ta znajoma kupi ubezpieczenie z waszego linku, to oni dostają 150 zł zwrotu, a wy, ty, który wysłałeś lub wysłałeś ten link, dostajesz 50 zł. I tak do 2000 zł można uzbierać. Zapraszam, link w opisie tego filmu. Now we have a situation. If he is at fault, we'll be out of this battle. He's having 10 minutes to repair it. Four, seven minutes, you can see uh, that tire reinflated, ready to go back on. Look He's at this, Yuha Rinton, who's in the top 16. Putting wheels. Putting the wheels, and you can hear the Finnish fans who are watching this on the big screen cheering. Get back to the start line. Oh, lampa, zbita, szybka. Teraz z tego Mercedesa e klasy się trochę Lexus zrobił. And Henry Hampa gets back to the start line in time. He's ready to go. No, Kopalinski is coming for it. He is absolutely using everything he can to try to take down Henry Hampa. But Henry Hampa fails to get to that final outside zone, up to the wall and across the line they you go. Paweł odpadł, bo wywołał błąd u innego zawodnika. Paweł się dohamował i niestety nie powinien tego robić, bo dohamował się w takim miejscu, w którym on już powinien lecieć pełnym ogniem. Bo to też nie możecie jechać tak, że napędzacie się i nagle łapiecie za, za hydrołapę albo się hamujecie lewą nogą i zwalniacie. Bo ten drugi zawodnik nie wie, że wy zaraz macie to zrobić. Są miejsca, w których po prostu nie można hamować. To zadecydowało o tym, że niestety nie przeszedł do top 16. Prawdziwe czarne złoto. W ogóle a propos opon, jeden komplet starcza na dwa przejazdy. Raz wy gonicie, później was gonią albo na odwrót i po takim przejeździe po prostu opony się zmienia, one są do wyrzucenia. Od top 32 do top 2 czy top 4, no to tych kompletów trochę idzie. Sami możecie sobie policzyć. Into that first corner they go. Look at this, Piancek right on the back bumper. Jurka drops out of that outer zone. Piancek still stays with a big angle thrown in from Jurka. He's going to tr struggle here. He gets back to the wall. Piancek backs off a little bit. They watch him creep back up to the door and say, "Top eight, get my tires and fuel ready." Peter Piancek's going to that top eight, and his championship continues. Here we go. Zalewski's off the line. Sarulis is off the line. Into the first corner they go. Zalewski quite out on the edge of that outer zone. Nice control from Zalewski. But look at this, Sarunas coming. Oh! Zalewski wow. gets punted into the wall. Too little, too late for Sarunas. Zalewski przechodzi dalej do top 8, czyli już mamy dwóch Polaków top 8. Wściekła inicjacja Juha Rintane, mimo to blisko, teraz ładna przekładka. Rintanen looks to shortcut the circuit, cuts through, goes wide, drops wheels off the outside edge of the circuit, puts the car into a spin. Ale Shanahan też na daleko. 
I dwa. Double zero. Chyba tak, 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 tak. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Shanahan out. Jeden z braci. A on faworytem był. Zaliczył agro. Spadła mu opona. To był jego błąd, ewidentny. I on nie może teraz naprawić auta i pojechać pary, tylko po prostu odpada. Nic nie jest oczywiste. Trzeba oglądać do samego końca. James Dean. Leci jako pierwszy. I co, szybka naprawa, trytytki urwane i jedziemy, nie? Tutaj chciał go dojść, no i niestety, ale dotknięcie ściany i przeprostu. Zobaczymy jak będzie w drugą stronę, Nielsen będzie gonił przygona, ale Nielsen jest dobry. Wczoraj się pokazał na kwalifikacjach bardzo dobrej strony. Zobaczymy drugi przejazd. Nielsen gumę złapał, a pojechał teoretycznie lepiej. I teraz pytanie, co sędziowie zdecydują, czy pozwolą mu zmienić koła, czy przygon pojedzie sam i przejdzie dalej. The transition is very late. Keeps himself in the fight though, and now tries to climb up onto the door. Um, Jakub Szkowski hits the wall and gets across the line. And Orat Nielsen gets the win. He's going to the top eight to take on Kavia. Tym czasem klasa, która nam wyeliminowała Pawła Korpulińskiego. Whoa! Ta klasa, powiem ci. Jest za duża na ten tor, po prostu, no. Chłop nie umie się w torze utrzymać, no. Ewidentnie jego błąd. Tutaj będzie bratobójcza walka, ponieważ Zalewski będzie jechał z Więckiem. Więcek jeździ dobrze, jest faworytem, jest pierwszy w Generalce, ale Zalewski też nie odstaje umiejętnościami wcale i też zawsze leci na grubo. To będzie naprawdę bardzo dobra para. Zalewski fires in on the back end of Vincex S15. They both go wild angle. The transition from Zalewski dangerous. Oh, Zalewski wypad. Zalewski wypad. Coś czuję, że Vincex tak się do niego doklei, że tam będzie po prostu korekta lakieru. U Zalewskiego na GT86. Zalewski goes absolutely pinpoint perfect through the first two out of zones. Vincent keeps himself clean and out of danger as he gets on the door. To było tak grube. Piotr to jest popierdoleniec, naprawdę. Mogę użyć takiego słowa, to dobrze go opisuje. Nie bez powodu ma to pierwsze miejsce w Generalce. Piotr Więcek. Pokonał Zalewskiego, przeszedł do top 4. W ogóle jaka teraz walka kolejna, bo Shanahan jedzie z Bertansem. Jeden jest oklejony w Red Bulla, a drugi jest oklejony w Monstera. Więc teraz który napój okaże się lepszy? Myślę, że Shanahan przejdzie, bo tak się go blisko trzymał.
to nie było takie oczywiste. Jeszcze Shanahan tutaj popełnił błąd, wyjechał poza tor, a chłopa w E36 nie wyspinowało. Dogrywka! No nie, szło tego ocenić po prostu, tak dobrze pojechali, jeden i drugi. Ale w ogóle E36, że tak wysoko zaszło, też jakiś świetny kierowca. Myślę, że teraz fińscy kibice oszaleją. And, and Magic on the start line, putting a bit of gaffer tape on there. Car looks great. This one's going to be hot and heavy. Look at this, Juha Ritten and absolutely laser focused. Straight line initiation. Ritten and gets himself into the outside zone. Nice job, Dean in the chase. Oh, Dean dips the front bumper up onto the door. Dean not messing around now. Dean transitions before him, looks for the door. Dean wygrał, przechodzi dalej do top 4. Ostatnia para z top 8 leci i dogrywka Shanahana. Mamy więcka już na pewno, to jedyny Polak, top 4. Dotarliśmy wysoko jako Polska. That's it. You're never going to see a better chase run. Tak blizutko się trzymali, tak równiutko, tak wyrównany poziom. Samowite to jest. Look at this. Oh, both guys wandering and wavering across the track. Nielsen now goes for it. Nielsen's on the door. Nielsen's repaying the favour. He transitions before Kavir. Kavir is on an absolute flyer of a lead line. They transition back, and Nielsen's still there. They both waver down on the outside zone. Oh, wow! <laughs> Nudzi mnie ten drift. Dogrywka! Green light is good to go. Bertans to lead out Shanahan. Oh, both guys jump the curb! Both cars, oh! And Bertans takes a big hit. E36 wypadło z toru i go przeprostowało. Ten po prostu już odpuścił, a Shanahan z przebitą oponą poszedł przy ścianie tam. Shanahan pojechał zmienić koła, no i jest drugi przejazd. Wygląda na to, że na dogrywkę nie dojechał Bertans. A to oznacza, że Shanahan pojedzie sam, a to oznacza, że przechodzi dalej. Jednak Red Bull dodał mu skrzydeł. Arneka Via chyba popełnił błąd, uderzył, ale nie wiem, czy nie było tak czasami, że on za mocno zahamował troszkę. Już się schowałem ze słońca, bo już widzę, czuję, że już mam tutaj dwa takie place, że moje czoło przypomina tą ósemkę tutaj. Ale ja nie jestem media, ja jestem youtuber. A youtuber to nie media, youtuber to śmieć. The best chance for Kavir. Kavir hops that car across the track, dials it back in now. Nielsen gets himself back in the fight. Kavir up onto the wall. And once again, Oran Nielsen's car shuts down. Kavir wygrał. Także w top 4 mamy Wiącka, Dina, Tora, Kavir i Shanahana. Dotarliśmy do najlepszej loży, czyli do loży fińskiej. Mimo tego, że żaden Fin już w top 4 nie jedzie, ale zobaczycie, że to będzie najgłośniej. Grandstand and 
Shanahan now needs to call back to ground. He stalls up on the transition, looks for the door. The Vincek says 15. Vincek on the wall, across the line. Connor Shanahan gets himself deep in the zone. Vincek's glued to the side of that GTA 6. They transition back. Vincek with a weird line as they come to the outside zone. Vincek loses some ground on the transition. Shanahan gets himself up to the wall, tags the wall on the foot break. Vincek's on the back bumper across the line. O, Piotrek musi wygrać, no. Piotrek jest! Piotrek, Across the track to outside zone four, it's back once again. Dean with him though, Dean now finds himself in the groove, looks for the door, and as 13 as Dean parks the wheel, on there they bang across the line. Dean na niego napierał, ten pod ścianę, już było widać, że z Derzakiem szeruje, ale szerował tak mocno, że po prostu go wyrzuciło. And that would mean Kavia goes to face Shanahan for third step on the podium. Look at this, look at this other rear wheel. Kavia is saying sorry, I hit the wall. Kavia is apologizing to his opponent who just beat him yeah. for damaging his car. Kavija miał tak uszkodzony samochód, że nie wystartował. To oznacza, że w finale mamy Więcka i Dina. Trochę klasyka, no? Kavija będzie chciał wyjść z Shanahan w niesamowitym sposób. O, i ma zbrojny drogowiec. Ten dramat. Ten heartbreak. Kavija jest done. Shanahan goes to the line. He's absolutely dejected. Shanahan takes a victory lap of Riga. But look at this for a run. Niestety para Kavi sprawiła, że uszkodzenia chyba w aucie były na tyle duże, że niestety nie mógł pojechać top 4. It's the final of Driftmasters round 4. Dean versus Fiancek. Here we go. Dean already creeping up the line. He knows the pace of Fiancek. He had to try and get a head start. Now he jumps on the back bumper. They both finish here at the same time. Fiancek hammers down. Teraz będzie pierwszy Haudin. No i zobaczymy, czy nie będzie do grywki. Into gear they go. Up to 140k. The best in the world are meant to throw down in the final. Here we go. Oh, look at this from James Dean. Big initiation. He fires it as wide as he can. Goes to the extreme edge of the circuit. Moi drodzy, w ogóle jesteśmy na zapleczu. Tutaj stoi podium. 
W ogóle nikt nie może tutaj wchodzić, ale my możemy, bo znamy tego człowieka. Jeżeli chcecie zarobić bardzo łatwo 3000 euro, to nie pozostaje wam nic, jak zbudować sobie driftowóz za 800 tysięcy złotych i po prostu pojechać z Driftmasters i je wygrać. Ale przynajmniej dostajecie taki oto puchar potężny. Trzy wygrane samochody przyjechali tutaj na odbiór pucharu. S15, oczywiście James Adina z potężnym karbonowym spoilerem. S15 Piotra Więcka z trochę mniejszym spoilerem. I Toyota GT86 Shana Hana. Trzy dwa JZ wygrały. No i prawidłowo. Zawsze marzyłem o tym, żeby zostać drifterem. Normalnie. I właśnie spełnia się moje marzenie. Panie, ten to chyba najmocniejszy, co? Przekładka! To dla mnie? Dziękuję. Gdzie cię można spotkać? Bo tak jeździsz po eventach, ale masz taki swój... Tam gdzie ty jesteś, tam i ja. <laughs> Kończy się ten fantastyczny dzień i fantastyczny weekend w zasadzie. Fantastyczny event z fantastycznymi ludźmi i jeszcze fantastyczniejszymi samochodami. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Jeżeli wytrwaliście do tego miejsca, to zostawcie łapę w górę, jeżeli film Wam się podobał. A wierzę szczerze, że się podobał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to również kliknijcie w suba. Zapraszam Was do opisu tego filmu. Tam cała masa linków, odnośników do różnych rzeczy, które dzisiaj na tym materiale widzieliście. Mam nadzieję, że chociaż w kilku procentach byłem w stanie Wam dzięki swoim super zajebistym operatorom przekazać. A jeżeli chcecie przeżyć na własnej skórze to, co ja przeżyłem i to, co dzięki temu filmowi może poczuliście, to zapraszam Was na naszą polską ziemię w samym centrum Polski, ponieważ w Łodzi już 30 września i 1 października finały na Moto Arenie wylewają asfalt specjalnie po to, żeby się Runda Drift Masters odbyła. To jest finał, więc wszyscy się tam zjadą, wszyscy będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, walczyć o punkty w klasyfikacji generalnej, ponieważ też to będzie zakończenie całej rundy. Także będzie grubo, będą grube fury, będą grubi kierowcy, będę ja gruby też. Trzymajcie się, plutko pozdrawiam. Ja, czyli Kickster. Cześć!